1987. El Parlamento Vasco me encarga que cree un centro de investigación por la paz y tratamiento de conflictos en Guernica. Le pongo de nombre Guernica Gogoratus, que en euskera significa recordando a través del corazón Guernica. Y lo dirijo 14 años de logros y fracasos, y en los que me voy gradualmente dando cuenta de que la paz es débil, es un desastre de debilidad. ¿Y cómo? Bien sencillo, todos queremos la paz, pero queremos otras cosas más que a la paz. Y esas cosas hacen que nos enfrentemos unos con otros y de ahí resulta que nos armemos, que amenacemos con guerras y que las hagamos. Y las estamos haciendo, las estamos haciendo sin darnos cuenta. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuántas guerras estamos haciendo hoy? ¿Siete, diez? ¿Cuántas hacemos oficialmente? ¿Cuántas hacemos inoficialmente? ¿Cuánto matamos con drones cada día, cada minuto? No se sabe, pero lo que sabemos es que el ejército más destructor de la Tierra, mucho más que el resto juntos, tiene comandante, como comandante supremo a alguien que ostenta el Premio Nobel de la Paz. Pasamos a un día a Ciago, 11 de marzo de 2004 el día en que revientan los trenes por, por atentados terroristas, el día en que se rompen sueños, se rompen vidas, día de inmenso dolor. En Madrid encuentro a los afectados y al grupo que se ha juntado para apoyar a los afectados y compartimos inquietudes y también el afán de cómo hacer que la voluntad de paz tenga más fuerza. Esa inquietud la trasladamos a Medialab Prado y comparte ese afán y allí generamos un grupo muy variopinto de más de 50 que pone en marcha en el año 2011 un proyecto. Y el proyecto consiste en coleccionar y hacer públicos relatos con hebras de paz viva. Eso no lo entiende nadie. <risa> ¿Y eso qué es? Como hebras de paz viva o hebras, entendemos actos Acciones generosas, desinteresadas, de ayuda a alguien en grave peligro o en una situación de, de abuso intolerable por verse como parte de un grupo enemigo o de un grupo extraño. Además, acciones insumisas que rompen la disciplina y la sumisión que se impone desde el grupo en que uno está. Acciones que a primera vista parecen extrañas, raras, sobrenaturales, de, de héroes, de gente excepcional, eh, insensatas, pero que según las vamos buscando y encontrando, vemos que son hechas por gente que se entiende como común y corriente, que es gente normal, que no entiende que ha hecho ninguna heroicidad, sino simplemente que ha hecho lo que le tocaba hacer. Y nos damos cuenta de que la razón de que no se encuentren es que no se buscan. Entonces estamos recogiendo esos relatos. Los recogemos porque hay algunos, muchos, ya publicados, eh, chequeados, 
relatos seguros. Pero la mayoría de los relatos no los recogemos nosotros, sino que los recogen chavales. Alumnos de institutos entre 11 y 17 años que con ayuda de sus profesores y con la complicidad de sus familias charlan sobre sus, los mayores de su familia o de su confianza. Así, el abuelo de un alumno le regala un relato. Su padre, al comienzo de la guerra, se encuentra en la zona republicana, pero su familia está en la zona de Franco y quiere cruzar el frente para unirse con su familia, desarmado. Y al intentar hacerlo, se encuentra con un miliciano de guardia armado precisamente con la orden de impedir que lo haga. Se, se, se queda rígido, se miran uno a otro, no hablan para nada y el miliciano, en vez de apuntarle con el fusil, le hace un gesto tranquilizador con la mano de que pase. Pase y cambia su vida. Ahora aterrizamos en Berlín para mostrar cómo vamos adquiriendo la capacidad de ver, de ver esos, esas hebras en la vida diaria a nuestro alrededor. Hace unos meses en Berlín, a las 11 de la noche en una estación de metro, entra un grupo de muchachos, media docena, bebidos, eh, gritones, como con pinta de skinheads, en un vagón. Y se encuentra que ahí hay una señora mayor sentada y a unos metros de ella un muchacho negro. Enseguida se encienden y empiezan a provocarle con gestos y muecas y gritos. Algo va a pasar, pero lo que pasa es no lo que pensamos, sino que la buena mujer se levanta de su asiento y se va poquito a poquito y se sienta al lado del muchacho negro y se pone a hablar con él como si tal cosa. Y eso descoloca al grupo. Bajan la voz y se bajan en la próxima estación. No ha pasado nada, pero de una forma sutil, esa mujer ha librado al muchacho negro de una bestial paliza. Todos los pueblos tenemos pasados traumáticos. Entonces recogemos relatos de Guatemala bajo Ríos Mont, de Argentina con la Junta, eh, del holocausto, de Palestina, de muchos tiempos, de la antigua Yugoslavia y de Siria. Sí, tenemos relatos de Siria de hoy, memoria del presente. Cogemos estos relatos, les chequeamos y eh, corregimos algún fallo que puede que tengan y tienen a veces. Luego les pasamos a un formato adecuado para que se presenten en público. Entonces peregrinamos con ellos desde la intimidad de las familias que callaban esos relatos hasta que se hagan públicos. Y vamos a hacerlos públicos aquí, ahora, pero en octubre, a mediados de octubre, en Broxlaf, en Polonia, en diciembre, enero, en Donosti y en nuestra página web. ¿Y qué, qué tienen que ver estos relatos con la voluntad de paz? La voluntad de paz se alimenta de la memoria, pero no de cualquier memoria, sino de lo que los expertos llaman la memoria colectiva que es una memoria que arrastra las voluntades. Eh, y esa memoria tiene tres rasgos. Una, es selectiva. Dos, es cerrada. Eh, tres, es amarga y negra. Selectiva, 
porque del pasado que vivieron nuestros mayores recoge los trozos que hablan bien del propio grupo que aparece como humano, víctima, inocente, heroico, en contraste con todos los otros grupos que aparecen como culpables, causantes del trauma vivido, eh, traidores, cobardes, alemanas, faltos de humanidad, inhumanos. Son memorias que rechazan los relatos del otro, blindan los propios y que además ven el pasado con las gafas de la justicia penal. Y la justicia penal entiende de delito, de crimen, de dolor, de arrepentimiento, de castigo, de culpa y poco más. El resto son atenuantes. Hay una memoria que educa para la paz, otra que impulsa la guerra. Y a veces ni se sabe qué memoria está promoviendo qué. Pero tienen muchísima fuerza. Fijaros, por ejemplo, qué es lo que origina la Segunda Guerra Mundial. La memoria colectiva que construye la Alemania nazi de la derrota humillante que sufrió en la Primera Guerra Mundial. Sin la memoria de esa derrota no se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Y la memoria que alimenta la paz es más débil que la que alimenta la guerra, porque la, alimenta, la que alimenta la guerra lo hace a tope. Pero la que alimenta la paz lo hace a medias, porque la paz es más de lo que nosotros creemos. No es la paz, como definen los expertos, la paz negativa, que es la paz del no a la guerra y a la violencia. Es decir, que no a la guerra y a la violencia. Señalar un pasado y decir nunca más. Así está toda Europa llena de... Eh, monumentos a los caídos, les enfants de la patrie, eh, de mm, eh, cementerios, de antiguos campos de concentración, gritando todos nunca más, fuera de ese pasado. Pero la paz no solo es la paz del nunca más, sino que la paz es mucho más. Hay lo que los expertos llaman la paz positiva y nosotros llamamos la paz viva que es la memoria de nuestra, nece, nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia, que es la paz viva. Estamos inmersos en esa paz de convivencia. La vida no nos la damos nosotros, sino que nos la dan otras vidas. Y nuestra, nuestra vida se alberga sus primeros meses antes del nacimiento en el cuerpo de una mujer. Y a eso es convivencia. Y la convivencia, estamos toda nuestra vida diaria, pues sabemos de esta convivencia y contamos con ella. Anteayer, que he venido en tren desde, desde Donosti, he cogido el metro con la maleta. Y según... Iba subiendo las escaleras de piedra, dos, tres, cuatro personas que iban bajando han venido con una sonrisa así, alegre, a ayudarme a subir la maleta. Imaginaros si me llego a caer. Eso es tan evidente que nos olvidamos de ellos. Es demasiado simple para, para conceptualizarlo. Lo que ocurre es que al construir las memorias colectivas, como ya he dicho, se queda descartado. Esas memorias colectivas tan poderosas y tan controladoras de la voluntad nos presentan ese, esa construcción del pasado amargo pero y oscuro. Si entonces metemos allí relatos con hebras de paz viva, metemos una lucecita que 
hace que aparezca ese, en ese pasado un paisaje alegre, ameno, atrayente. Un pasado que no solo denuncia el pasado, sino que anuncia el futuro. La paz negativa atiende a nuestra necesidad de seguridad y de justicia. Y es el alimento base de la memoria, el alimento amargo y oscuro. La, las pequeñas dosis de hebras de paz viva son el afrodisiaco que añadimos a ese, a ese alimento y así sale una mezcla maravillosa. Y, y una fuerza, eh, la fuerza que la voluntad de paz necesita para pasar de un mundo en guerra a un mundo que está arrinconando la guerra. Muchos de vosotros, que me veis mejor a mí que yo a vosotros, pero ya veo que estáis empezando a pensar, eso ha pasado a mi familia, eso ha pasado con mi tía, o con este cuñado así raro que no conocemos mucho de su vida. Entonces estáis empezando a encontrar en el pasado tesoros escondidos. Pues igual me pasa a mí. Cuando yo tenía cuatro años, un taxista republicano echó una hebra de paz de vida a mi padre a unos kilómetros de aquí y le salvó la vida. Es un recuerdo, una joya que quedó enterrada en la memoria familiar, no se comentaba. Pero 48 años después muere mi padre. Y el día que mi padre muere, hay una llamada de teléfono. Y dice, yo soy la viuda del taxista que salvó la vida de su padre, que ha muerto en Rusia, que tuvo que emigrar. Ella ha desenterrado ese tesoro escondido y me lo ha regalado. Y yo ahora lo estoy haciendo público. Estoy rompiendo una ley... De muy callada de mi familia de que estas cosas no se comentan y las estoy comentando y me lo van a agradecer. Así que ahora os puedo pasar la pelota porque vosotros también tenéis vuestra tierra ignota que es el pasado en la que hay tesoros escondidos. Pero paso la pelota de un campo de juego al otro campo de juego y si tenéis relatos de esos si queréis, mandádnoslos. Nuestra dirección es muy fácil. Gracias.